വെൽക്കം ടു എസ് എസ് സി മലയാളി ഞാൻ സനൂപ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എസ് എസ് സി എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ചില ഷിഫ്റ്റുകളിൽ രണ്ട് ചോദ്യം വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെയാണ് സോ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോപ്പു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഏതൊരു ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സർവീസസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോകുന്നു ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് വാങ്ങുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇനി എക്കണോമിക്സിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കമ്പനി എടുക്കുന്ന ബിസിനസ് ഡെസിഷൻ അങ്ങനെ ചുരുക്കി ഒരു ഇതിലേക്ക് മാത്രം എടുക്കുന്ന എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിക്സ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് രാജ്യം കൂടിയ നോർത്ത് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് കാരണം റീസെൻ്റായിട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സോ രാജ്യം നോർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ജി ഡി പി ഇൻഫ്ലേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹവും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് എക്സാമിന് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ജെ എം കെയിൻസ് ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ള ജനിച്ച ആളാണ് സോ രാജ്യവും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക മൈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ജെ എം കെയിൻസ് രണ്ടുപേരും ജനിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഓക്കെ ഇനി മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് പ്രശസ്തമായ പേരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് ലൈസ് ഫെയർ തിയറി തിയറി ഓക്കെ അത് എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഓർക്കുക ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഏതാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഇനി എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിച്ച രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറി ആരുടേതാണ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ തിയറി ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആരുടേതാണ് ഗോഡ് ഫ്രീഡ് ഹെബറിയർ ഗോഡ് ഫ്രീഡ് ഹെബറിയർ സോ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറിയും ആരുടേതാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആൽഫ്രഡ
David Ricardo, Theory of Opportunity, Cost, Gottfried Haberier, Theory, Law of Demand, Alfred Marshall. E economic city, Nobel Prize would current. A Nobel Prize, E the Rajat in the bank on a Kodukar Lad in the Jodi current. That's Sweden and the Rajat in the Central Bank. Idla Zwerix Riks Bank. Zwerix Riks Bank. Zwerix Riks Bank. Nobel Prize would current. Idla. I told the Nobel Prize is the Nobel Prize. I told you the Nobel Prize is the Nobel Prize. Okay, this is the Nobel Prize. The Nobel Prize is Nobel Prize. The Nobel Prize is the 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 Nobel Prize. Okay, this is economy. We classify the 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 economy. We the economy. We classify 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 the one control is not available. That is the market. The production process is not available. The government is not private ownership. That is the capitalist economy. The capitalist economy is the capitalist economy. USA, Britain, Canada. That is the production manufacturing units. Private ownership in the socialist economy, in the production process, government is under the government control. That is the socialist economy. That is the China. China is the manufacturing production unit. The government is the same. This is the mixer economy. The manufacturing production unit. Public in the public in the Gilundi, private sector in the Gilunda, the government in control of Jane and the private sectors in control of Jane and Nagil, I economic war on the very mixer economy. Example I like India Namadrajate, private sectors in the public sectors in the other under the Namadraj mixer economy in the Arapedno. I to the light in Alpathy at April are first industrial policy. Prakavikunu. Arana Prakavich, the Elingal announced the other than the M. Shama Prasad Mukarjiane. Eury industrial policy would a bagamaitani. India mixed economy I maranadu. Rather private sectorum, public sectorum. Udimichi, number economy a munota naikuga. Rajite development lake and aikuga. And the very Prakavan made the first industrial policy iludiani. So Adam Tatinisham Narnila Adit the industrial policy on Norkua. Your industrial policy is a mixer economy. Okay, what is the date of 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 policy date of the 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 Employment opportunities, Kutan Mandila, Kiringal Jedu, Public Sector, Korchungudi Competitive Akimatan Sramichu, Private Sectors in Ella Swadhan Gurtu, Sundamite Independent Diet Work GM editing, and Ella Korea Thirima and Angle Yuri Industrial Policy Lude Edu, with the Tom Pradana Pata, the first industrial policy to date, I to the Latin Alpathy, New Industrial Policy to date, I to the Tolayati Tonuchi on the Randaman at Tom Pradana Pata. Okay. Ini Ethakiana Pradana Pata PSU and no come PSU Natal Public Sector Undertakings Government ownership Munota Boguna Pradana Pata Manufacturing Units Dana Public Sector Undertakings That the Avari Manufacturing Units in a majority of securities will the government a gear like him. A little other than a share and double or company Mitra share 
ഇന്നയാൾക്ക് ഇത്ര ഷെയർ മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഷെയറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്സ് അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് മഹരത്ന കമ്പനീസ് മറ്റൊന്ന് നവരത്ന കമ്പനീസ് മറ്റൊന്ന് മിനിരത്ന കമ്പനീസ് അതായത് മഹരത്ന കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ പി എസ് യുകളെയാണ് മഹരത്ന കമ്പനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത്രത്തോളം അല്ലാതെ എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ എക്കണോമിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് നവരത്ന കമ്പനീസ് എന്നാൽ അതിൽ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് മിനിരത്ന കമ്പനീസ് സോ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന കമ്പനീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് യുസ് ആണ് മഹരത്ന കമ്പനീസ് സോ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് മഹരത്ന കമ്പനീസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തരും ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് മഹരത്ന കമ്പനി അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ പത്ത് പേരും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഈ പത്ത് പേരുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ടി പി സി എൻ ടി പി സി നിങ്ങൾ പിന്നെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റെയിൽവേയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം ആണ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറി എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണത് അപ്പം എൻ ടി പി സി എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് മഹരത്ന കമ്പനീസിൽ പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അടുത്തത് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ഒ എൻ ജി സി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഒ എൻ ജി സി സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സെയിൽ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് ബെല്ല് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഐ ഒ സി എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എച്ച് പി സി എൽ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സി ഐ എൽ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഗെയിൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ബി പി സി എൽ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പവർ ഗ്രിഡ് സോ ഇത്രയും മഹാരത്ന കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ നെയിം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നവരത്ന കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനാല് നവരത്ന കമ്പനീസാണ് നിലവിലുള്ളത് ആ പതിനാലിൻ്റെയും പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പശ്ചാത്തത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബി ഇ എൽ കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺകോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇ ഐ എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എ എൽ ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ബി എസ് എൻ എൽ നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി നാൽക്കോ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ബി സി സി നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എം ഡി സി എൻ സി എൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എൻ സി എൻ എൽ സി ഐ എൽ എൻ എൽ സി ഐ എൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒ ഐ എൽ പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പി എഫ് സി രാഷ്ട്രീയ ഇസ്പത് നിഗം ലിമിറ്റഡ് ആർ ഐ എൻ എൽ റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ആർ ഇ സി ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് സി ഐ ഈ പതിനാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും പേരും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ പത്ത് മഹാരത്ന കമ്പനീസും പതിനാല് നവരത്ന കമ്പനീസും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഇരുപത്തിനാല് പേര് ടോട്ടലായിട്ടും എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എക്കണോമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു പല രീതിയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ കുടുംബം പോയിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ തൊഴിലും ഓരോ സെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ദ സെക്ടർ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഡയറക്ട്ലി ബൈ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
secondary sector all the economic activities including the manufacturing of physical goods and other industrial production adayadu ella pradhana petta manufacturing allengil industrial production um ulpettittulladhu ee secondary secondary sector lana edakkeyanadhu ella industries um power generation electric power generation toy car manufacturing namak available aayala natural resources adu pala pravartiyam cheyidittu pudhiyoru manufacturing plant ilude pudhiyoru സാധനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലാണ് ടെർഷ്യറി സെക്ടർ എന്തായിരിക്കും ദ സർവീസസ് സെക്ടർ വിച്ച് ഗിവ്സ് എയ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടറിലും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലും വിറ്റുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സർവീസസും കൊടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഈ ടെർഷ്യറി സെക്ടർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ സർവീസസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഓർക്ക് ഓർമ്മ വരിക കാറിൻ്റെ ആ ബൈക്കിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്റർ ആണ് അതായത് അവർ കാറും ബൈക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറായി എന്നിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് സർവീസാണ് സോ അത് ടെർഷ്യറി സെക്ടർ സോ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ എത്ര രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് കാരണം എക്സാമിന് കണ്ടത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്വാട്ടേണറി സെക്ടർ എന്ന മേഖല കൂടി ഉണ്ട് ക്വാട്ടേണറി സെക്ടറിൽ വരുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ക്വാട്ടേണറി സെക്ടറിലാണ് ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വരുന്നതും ക്വാട്ടേണറി സെക്ടറിലാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ എത്ര രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടെർഷറി സെക്ടർ ടെർഷറി സെക്ടറിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രേഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് സർവീസസ് ഇതൊക്കെ ടെർഷറി സെക്ടറിലാണ് തൊഴിൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രൈമറി സെക്ടറാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെർഷറി സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു എക്കണോമി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമി ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ഏത് സെക്ടറാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നോക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഏതിലാണ് പെടുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സോ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമി ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണ് അഥവാ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലും വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിയിലെ സെക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഓർക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ ആണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജോലിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സും എന്നീ ആ രാജ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസസും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മണി വാല്യൂയുടെ സമ്മാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓക്കെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് സം ഓഫ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ സാധാരണയായിട്ട് വൺ ഇയർ ആണ് ആ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കാറുള്ളത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ
ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം ആ നാഷണൽ ഇൻകത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എത്ര ഇൻകം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് സോ അതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ലോകത്ത് തന്നെ വില്യം പെറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം സയൻറ്റിഫിക്കലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് വി കെ ആർ വി റാവ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഒഫീഷ്യലി കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് പി സി മഹലാൻ ഓബിസ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതാ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ന്യൂഡൽഹി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ സി എസ് ഒ സി എസ് ഒ ഓക്കെ സി എസ് ഒ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എസ് ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ സി എസ് ഒ ആണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടെർഷറി സെക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് എക്കണോമിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ കാരണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് മൂന്ന് പക്ഷെ ക്വാർട്ടറിനറി സെക്ടറും ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ സി എസ് ഒയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിന് പേര് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ഇയർ ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇൻകം മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റീസൻസിനും എത്ര നെറ്റ് ഇൻകം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന മെഷറിലൂടെ ഇൻകം ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റീസൻസിനും എത്ര ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മെഷറാണ് ഇൻകം മെത്തേഡിലൂടെ നാഷണൽ ഇൻകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ഇനെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തിയാലും നമുക്ക് ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലേ സോ അങ്ങനെയും നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇനി നാഷണൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നാല് ടേമുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ നോക്കുന്നു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓഫ് എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രത്യേക ഓർക്കും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ അതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ജി ഡി പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓർത്തു നോക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റോ ഒരു രാജ്യത്തെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തി അത് നമുക്ക് നാഷ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഈ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും മനി വാല്യൂ പ്ലസ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും മണി വാല്യൂ സോ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജി എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മണി വാല്യൂ അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചേർത്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജി എൻ പി ഇനി എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഇവിടെ ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇത്രമാത്രം നാല് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഒന്നിക്കിൽ എൻ ഡി പി കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ എനിക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തരും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി ടാക്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടാക്സസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ടാക്സസ് നമ്മളെ പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ്റിന് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ഏത് സർവീസ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ടാക്സസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇൻകം ടാക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് ഇത്രയും ടാക്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് മൻസൂർ അലി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇനിയസ്റ്റ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇനിയസ്റ്റ സ്പെയിനിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഇനിയസ്റ്റ അപ്പം ഫുട്ബോൾ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലാക്കുക സ്പെയിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് ഇനിയസ്റ്റ സോ ഇനിയസ്റ്റക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് വിപ്രോ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇത്രയും ടാക്സുകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയസ്റ്റ ഗിഫ്റ്റ് വിപ്രോ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻകം ടാക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇനിയസ്റ്റക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് വിപ്രോ കോർപ്പറേഷൻ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ലാൻഡ് ടാക്സും ബിൽഡിംഗ് ടാക്സും ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് മൊത്തത്തിലുള്ള കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സോ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് ടാക്സ് മാർക്കറ്റ് ടാക്സ് ഓർ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ട്രിക്കോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ സ്റ്റാമ്പ് സെയിൽസിനുള്ളതാണോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ സ്റ്റാമ്പ് സെയിൽസിനുള്ളതാണോ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് ടാക്സ് മാർക്കറ്റ് ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ സ്റ്റാമ്പ് സെയിൽസിനുള്ളതാണോ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് തന്നെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ടാക്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏത് ടാക്സിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഏതാണത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല പാലങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചാകുമ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ ആ വരുമാനം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെസ് ഈടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രളയ സെസ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച അതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാറുള്ള ചെറിയൊരു വരുമാനം ചെറിയൊരു പൈസ അതാണ് സെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതും അഡീഷണൽ ടാക്സ് ആണ് ടാക്സിന് പുറമെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ല ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുക ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസ വേണോ അത്രയും കാലമാണ് ഈ സെസ് വരിക സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഈടാക്കും സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പൈസ ഉണ്ട് ആ പൈസ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര കാലം എടുക്കുന്നു അത്രയും കാലം സെസ് അവിടെ തുടരും അതാണ് സർചാർജും സെസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഒക്ട്രോയ് ഒക്ട്രോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ടാക്സ് ഓൺ വേരിയസ് ഗുഡ്സ് ബോട്ട് ഇൻ ടു എ ടൗൺ ഒരു ടൗണിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സിലേക്ക് ഈടാക്കുന്ന ചാർജാണ് ഒക്ട്രോയ് കാർബൺ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലിന് മുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ കാർബൺ ടാക്സ് ഫാറ്റ് ടാക്സോ ഫാറ്റ് ടാക്സ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന് മുകളിൽ ഈടാക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഈടാക്കാനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടാക്സ് അധികം വരുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കും എന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫാറ്റ് ടാക്സ് അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിഗോബിയൻ ടാക്സോ പിഗോബിയൻ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ It is a tax on any market activity that generates negative impact on the environment or society. Our environment and society will not have any negative impact. That is why we have to do it. In our society, we have negative impact on the market activities. We have to charge the tax on the market activities. What do we have to charge the tax on the market activities? നമ്മളെ ഇന്നെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്കം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പിഗോബിയൻ ടാക്സ് പിഗോബിയൻ ടാക്സ് ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ട ഒരു ടാക്സ് ഓർക്കുക പിഗോബിയൻ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതിന് മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ ഈടാക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഈ എന്താണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടാക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയോ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോർട്ടിങ്ങിനും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അതാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് ടാക്സ് എന്താണെന്നറിയാം ഒരു ടാക്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് സർവീസ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ജി എസ് ടി എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓൺ മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടാക്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങുന്നു അപ്പം ആ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ കടക്കാരൻ മറ്റൊരു റീറ്റെയിലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ റീറ്റെയിലർ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങി 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 വരുമ്പോഴും അവരവിടെ ടാക്സ് കൊടുത്ത് 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 കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാസ്കേഡിങ് എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട
ഫ്രാൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ജി എസ് ടി ബില്ല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിട്ടാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് നമ്മളെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് പാസ്സായി നൂറ്റി ഒന്നാമത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റായിട്ട് അത് പാസ്സായി അതായത് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലും നമ്മളെ പാർലമെൻറ്റിൽ വരും ഫസ്റ്റ് ബില്ല് സെക്കൻഡ് ബില്ല് തേർഡ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പാസ്സാവാം പാസ്സാവാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാസ്സായ ബില്ലുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റായിട്ട് ജി എസ് ടി ബില്ല് വരുന്നത് പക്ഷേ ജി എസ് ടിയുടെ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ് അതായത് ജി എസ് ടി പാസ്സാകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ബില്ലായിട്ടാണ് ഈ ജി എസ് ടി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് പാസ്സായി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നാമത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബില്ലുകളുണ്ട് ഈ ബില്ലുകൾ പാസ്സാവാതെ പോയ ബില്ലുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അസാമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജി എസ് ടി ബില്ല് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതായത് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രണബ് മുഖർജിയും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ജി എസ് ടി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു ജി എസ് ടിയെ നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഐ ജി എസ് ടി എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്ട് യു ടി ജി എസ് ടി എന്തായിരിക്കും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എസ് ജി എസ് ടി എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇനി ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് വേണ്ടത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് പേര് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേര് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഓക്കെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവൻറ്റി നയൻ എ ആദ്യത്തെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സാധാരണയായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ള ടാക്സുകളായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അഡീഷണൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ദ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് ടാക്സ് അഡീഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സാധാരണയായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ള വാറ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിമാൻഡാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി ദ വില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ടു ബൈ സം പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കൂ ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പൈസ ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരറിയുന്നു പൈസ ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല കുറച്ച് പേര് താല്പര്യപ്പെടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേര് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും അതാണ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ടു ബൈ സം പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ കേസിലുള്ള കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐഫോണിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കും ഐഫോൺ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഐഫോണിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഐഫോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുതിയ ജനറേഷൻ വാങ്ങുന്നു അതിനർത്ഥം പൈസ കൂടുമ്പോഴും ആ ഫോണിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക നോർമൽ കേസിൽ ഇവർ പറയുന്നതെന്
അതാണ് ജനറൽ കേസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ അസംഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മെജോറിറ്റി പീപ്പിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിന് കോൺട്രറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ജനറൽ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഇതും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആദ്യത്തത് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് അടുത്തത് ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഗിവൺ കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ ഡിമാൻഡും മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗുഡ്സ് മറ്റൊന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗുഡ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടീ ആൻഡ് കോഫിയാണ് ടീ ആൻഡ് കോഫി നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്ന് ചായക്ക് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചായ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോഫിയിലേക്കാണ് തിരിക മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോവുക അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗുഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗുഡായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിനെ കൊണ്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല ആ ഒരു കേസാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കാർ ആൻഡ് പെട്രോൾ എടുത്തോക്കൂ കാറ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ വാല്യൂ വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോള് ഇല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിയോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിന് വാല്യൂ വരുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് റിലാറ്റഡ് കോമഡിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നു അവിടുത്തെ കോഫിയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോഫിയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോഫി കഴിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൈസ് കൂട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടീ കുടിക്കും അല്ലേ സോ ടീയുടെ ഡിമാൻഡ് അവിടെ കൂടുന്നു അതായത് കോഫിയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ടീയുടെ ഡിമാൻഡ് ആണ് കൂടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരാളിങ്ങനെ കാറ് വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും കാർ വാങ്ങി അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കാർ വാങ്ങുന്നില്ല കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതും ക്രോസ് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ആ ഒരു ലിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻകം ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഒരാളുടെ സാലറി കൂടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാലറി കൂടുമ്പോൾ അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കോമോഡിറ്റിയുടെ അളവ് ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാങ്ങില്ലേ അതായത് ഒരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കോമോഡിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും കൂടുന്നു ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ വേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ടു ഓർ മോർ ഗുഡ്സ് ആർ ഡിമാൻഡഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ പെർട്ടിക്കുലർ വാണ്ട് ദെൻ സച്ച് 
മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൺപ്രോസസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കൂടില്ലേ ആ ടൈപ്പാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കോമോഡിറ്റി ക്യാൻ ബി പുട്ട് ടു സെവറൽ യൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ് കുറെ ആൾക്കാർ പുതിയതായിട്ട് വീടെടുക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു വീടെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യമായുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ അളവ് വേണം അപ്പൊ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയുന്നു നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരില്ല നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ജലദോഷം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരില്ല നിനക്ക് ഞാൻ മീല് വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മളെ വിശപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ മീല് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറും ആ ടൈപ്പ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ആ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് അതിലെന്താണ് അതിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കൊടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും ഡിമാൻഡുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചേക്കുക എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിങ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു തവണ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇനി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ കഴിച്ചു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലാവാം ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആവാം നെഗറ്റീവ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആവാം അതെങ്ങനെയാണ് വരിക പോസിറ്റീവ് യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ബിസ് കഴിച്ച ബിസ്ക്കറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് പോസിറ്റീവ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കഴിച്ച ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പൺ ഫസ്റ്റ് കഴിച്ച ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അത്ര എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും എടുത്തുപോയി രണ്ടാമത്തെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും സീറോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമേ രണ്ടാമത് കഴിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കുറവുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഡിമാൻഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ഇതുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിമാൻഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്ലൈ ആണ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി വിൽപ്പനയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സപ്ലൈ എത്ര അളവിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിന് സപ്ലൈ എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ല
കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടും അതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടും അപ്പം അതാണ് ഈ പ്രൈസ് വേഴ്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് കൂടും മെയിൻ മോട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഈദർ ഫോർ കൺസംഷൻ ഓർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്സാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അത് കൺസംഷൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതായത് ഇനി അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനില്ല എല്ലാം ഓക്കെയാണ് കൺസംഷനിലേക്ക് പോവുകയേ വേണ്ടു എന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പല ഗുഡ്സും ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അതിന് പിന്നൊരു മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഈദർ ഫോർ റീസെയിൽ ഓർ ഫോർ ഫർദർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി പുതിയൊരു രീതിയിലാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെല്ലർ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബയർ വരും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ നടന്നിട്ട് സെല്ലർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് നോക്കുക ആദ്യത്തേത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കുറേ സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടാവും കുറേ ബയേഴ്സും ഉണ്ടാവും ആ സെല്ലേഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും പൈസയൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല അതായത് എല്ലാത്തിനും യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പുതിയ സെല്ലറായിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സെല്ലറായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റപ്പാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സും ഉണ്ടാവും യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറി വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമ്മളൊരു പച്ചക്കറി കടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കടകളുണ്ടാവും എല്ലാ കടകളിലും പച്ചക്കറി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് സെയിം പൈസയിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പൈസ കൂട്ടി വിറ്റാൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ പൈസയിലാണ് വിൽക്കുക ഇനി ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറിയാണ് ആ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് ഒരേ പൈസക്കാണ് കുറേ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറേ ബയേഴ്സും ഉണ്ടാവും ആ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി മോണോപോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോണോപോളി ആ പേര് പോലെ മോണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ എന്നർത്ഥം വരികയാണ് ഒരൊറ്റ സെല്ലറി ഉണ്ടാവും കുറേ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ എവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുതിയതരായിട്ട് ഒരു സെല്ലറിന് അവിടെ കടന്നു വരൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മാറ്റി നിർത്തി വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരു സെല്ലേഴ്സിന് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പാറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ
അവരെല്ലാവരും ബയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇനി ഒലിഗോപോളി നോക്കൂ ഒലിഗോപോളിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോപോളിസ്റ്റിക്കുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ബയേഴ്സൊക്കെ കുറേണ്ടാം പക്ഷെ സെല്ലേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർ കമ്പനീസാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പലതരത്തിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രൈസിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഒലിഗോപോളിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഒലിഗോപോളി മോണോപോളിസ്റ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒലിഗോപോളിയിൽ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാരണം മോണോപോളിസ്റ്റിക്കിൽ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ടൈപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പൈസ കടം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഈടാക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ നിന്ന് പൈസ കടമെടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഈടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബാങ്ക് അങ്ങനെ കടമെടുക്കുന്ന കേസിൽ അവർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കും ഇനി എന്താണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിപ്പോ റേറ്റാണ് അല്ലെ ആർ ബി ഐയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് പൈസ കടം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈടാക്കുന്ന പലിശ അതാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊരു സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐക്ക് കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന ആ പലിശയാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ടേമിൻ്റെ മീനിങ്ങേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടു ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പോ റേറ്റുമായിട്ട് സമാനതകളുണ്ട് ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഈടാക്കുന്ന പലിശ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് പക്ഷെ ആ ഒരു കേസിൽ ആർ ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാധനവും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പലിശയാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഒരു ടീ ഷോപ്പിൽ പോയി ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കാവുന്ന പൈസ എത്രയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ പത്ത് രൂപയായില്ലേ പൈസ ഇൻക്രീസ് ആയോണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പറയുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും പൈസ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നേരെ തിരിച്ച് പൈസ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ അപ്പം പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും രണ്ടും നമ്മളെ എക്കണോമിയിൽ അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ വേണം പക്ഷേ ഇൻഫ്ലേഷൻ അധികമാവാൻ പാടില്ല ഡിഫ്ലേഷൻ ആവാനേ പാടില്ല ഇനി ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൈസ കൂടുന്നു അമിതമായിട്ട് ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ എക്കണോമിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം സാധാരണ അവർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ പൈസ ഫ്യൂവലിൻ്റെ പൈസ സർവീസസിൻ്റെ പൈസ ഇതൊക്കെ
ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് വേണ്ടത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമാണ് അതിൽ കുറവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും പറ്റും ആർ ബി ഐക്കും പറ്റും ആർ ബി ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രകാരം ആർ ബി ഐ ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടും റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് പൈസ കടമെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ബാങ്ക് ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് പലിശ പൈസ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം ഇത് തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കും കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശ എടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കൂടുതൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശ പൈസ എടുക്കാണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസേൻ്റെ അളവ് കുറയും ഡിമാൻഡ് കുറയും ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി ആർ ബി ഐയുടേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താ ചെയ്യുക ടാക്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ടാക്സ് കൂട്ടും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും അല്ലേ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കുറക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം വലിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ആണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആരാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ പോളിസി പോളി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സോ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൈസ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ കുറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം നോക്ക് ഈ വർഷം കാറിൻ്റെ പൈസ പത്ത് ലക്ഷമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അത് എട്ട് ലക്ഷം ആവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല കാറൊന്നും പകരം എന്ത് ചെയ്ത് അവർ അടുത്ത വർഷം കാറൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ വർഷം അവരുടെ ഡിമാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഇടിയുന്നു അപ്പം അതും പ്രശ്നമാണ് ക്യാഷ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കില്ല അതും ബുദ്ധിമുട്ടാകും ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കും സർക്കുലേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരും അതുണ്ടായാൽ വേറെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോ ഡിഫ്ലേഷനും നമ്മളെ എക്കണോമിയിൽ നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഡിഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പോ റേറ്റ് കുറക്കും റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചാൽ ബാങ്ക് കൂടുതൽ പൈസ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കും കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ പൈസ ആർ ബി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കും അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ പൈസ സ്പെൻഡിങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർ ബി ഐ റിപ്പോ റേറ്റിലൂടെ ഡിഫ്ലേഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ടാക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെൻഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഡിഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിലൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഇതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഡിസ്ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഡിസ്ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ചെറിയ അളവിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ അതാണ് ഡിസ്ഇൻ
ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻക ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടാക്സ് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം നോൺ ടാക്സ് വഴി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി ഉണ്ടല്ലോ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് അവരുടെ വരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസിലാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റവന്യൂ വഴിയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ വഴിയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി കൊടുക്കണം പെൻഷൻ കൊടുക്കണം ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി പൈസ ചിലവാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റവന്യൂയിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെൻഷനും ഡിഫൻസിന് വേണ്ടതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പൈസ നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പൈസ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പൈസ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പൈസ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെബിറ്റാണ് അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയായിട്ട് പൈസ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുക ഓക്കെ ഇനി പൈസ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം അതായത് പി എസ് സിയു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഷെയർ കുറച്ചിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ നോൺ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പൈസയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലെ പൈസ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നോൺ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കുക രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതും റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് നോൺ ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പൈസ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതും പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈസ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കടമെടുക്കുന്ന പൈസ ഇനി നോൺ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ആ പൈസ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേമുകളാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെലവാക്കുന്ന പൈസ മൈനസ് നോൺ ഡെബിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ഓക്കെ നോൺ ഡെബിറ്റ് വഴി ഗവൺമെൻറ് കിട്ടുന്ന പൈസ ഡെബിറ്റ് വഴി നമുക്കറിയാം കിട്ടുന്നത് ബോറോയിങ്സിലൂടെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് നോ ഡെബിറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് നോൺ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടാക്സ് നോൺ ടാക്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് നോൺ ഡെബിറ്റ് റിസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താലാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടുക ഐക്യേഷൻ തന്നെ വൈഹർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടലായിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വന്ന പൈസ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് കുറക്കമ്മ കിട്ടുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റും ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഇവിടെയുള്ളത് നോൺ ഡെബിറ്റ് റിസിപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നോൺ ഡെബിറ്റ് റിസിപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡെബിറ്റ് റെസിപ്റ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറി ബഡ്ജറ്ററി ഡെഫിസിറ്റായി മാറി ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് റവന്യൂ ഡെഫി ഡെഫിസിറ്റാണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ പരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് റവന്യൂ പരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് അത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടും റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റും കിട്ടും ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഒ
एक्सिल क्यूमुलेटीव पेसेज पुलेशन इन वरक नमक कल इनकम अगे आवालिटी इन टेम्स ऑफ इनकम कलो एल आ राज्य अलग आ सोसैटी एल तुल्य इनकम आमुक इन कवालिटी लाइन ऑफ इक्वालिटी लाइन ऑफ इक्वालिटी इन आ राज्य आलका इनकम वाले व्यतस्तुट तुल्यम कतरा कूप कहने पैसे कम ग्राफिलूट रेप्रसंटिंग कॉरें कर्व इन वेरियन डिपेंडते आलका कैलरी इनक्वालिटी अब इनक्वालिटी कूड़ल अरे कैलरी वाली रीती व्यतम ग्राफिंग चेजी एत्र व्यतो अत्रोम कर्विंग कूड़को ओके सो ईरियाो ई एर राज्य इनक्वालिटी एत्र अलव डिपेंड्ड ओके ईरियाो ई लाइन ऑफ इक्वालिटी लोरें कर्व तमिल ई एर अब ई एर इंडिकेट गिनी कोफिशेंट यूस गिनी कोफिशेंट गिनी कोफिशेंट वालू सीरों आवाम आवाम मक्सीम अब सीरों आने सीरो अलग हंड्रड्ड पेर्सेज इन आवाम ओके अब सीरों आगे आंदोलन अंत अर्थम वोचा आ राज्य एल्वल ईक्वल तुल्य इनकम एल कौन इन हंड्रड्ड पेर्सेज आने आ राज्य इनक्वालिटी वाले अधिक अर्थम ओके सो गिनी कोफिशेंट शूस आ राज्य इनक्वालिटी एत्रोमें मनसानी अगर ई वेड बैंक इनक्वालिटी अनुस गिनी कोफिशेंट अनुस ओर कलर को षेड को ना मैप लोक मैपिंग का इंटे भागत नमक अवड़े डार्क कलर मार्क षेड को कम इनक्वालिटी अत्र अधिक राज्य सो इत्र क्यों बंद अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिसोर्स दाट आर रिक्वेड टू प्रोड्यूस ए गुड और सर्वी अदान फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड सर्वीस आवश्यक वे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्ड साधारण ना रीतील कैटगरइस फस्ट लैंड मत लाब मत क्यापिटल मत एंटरप्रीनर्शिप लैंड भूमि अर्थम एनिति That comes from land. Land दैट कम्स फ्रम लैंड लैंड कई लैंड कैटगरी उड़ी अति वाटर आवाम ओइल आवाम कोपर आवाम नाचुल गास मतलब लैंड कौन अद ना प्रोडक्शन यूस लैंड कैटगरी पड़ती है लाबर कैटगरी पड़ती है ह्यूमन फोर्स ह्यूमन एफेट ओके क्यापिटलो क्यापिटल वे मेषीनरी टूल बिलडिंग ह्यूमन यूस टू प्रोड्यूस गुड्स इन क्यों वह क्यापिटल एंटरप्रीनर्शिपो एंटरप्रीनर्शिप द पेस हू डेवलप न्यू गुड्स गुड्स डेवलप रीतील गुड्स एलुपति निर्मी पटमें कंपिड़ आलका एंटरप्रीनर्शिप ई प्रधानपेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर ना लैंड लाबर क्यापिटल आंटरप्रीनर्शिप इन ऐसी प्रोडक्शन अदानिको ओके एंटरप्रीनर्शिप निर्बंध कहना बिजनेस रीतीच एंटरप्रीनर्शिप टेक्नोजीसल मारण अप टू डेट क्यों निकाण ओके क्यापिटल निर्बंध लाबर निर्बंध लैंड निर्बंध एक्सामिल चोद ना ऑप्शन तरह इधर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उड़ा चो अब ई नाल अत्रे आ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उड़ाने कटी पू वेरी इंपॉर्ट ना पॉइंट मे डीटेल अलग कुछ इन कुछ डेफिनीसा आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज बइिंग एन असट इन वण मार्केट आईमिलटेनियी सेलिंग इन अनदर् मार्केट अट् हयर प्रईस और मार्केट साधन पर्चे मतर मार्केट साधन हयर प्रईस वि आर प्रोसेस आर्बिट्रेज आईटे 
ഈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ എക്സാമിന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കും വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡെഫിനിഷനാണ് എക്സാമിന് തരിക എന്നിട്ട് അത് ഏത് ടേമിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ ആ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയ അതായത് കൺസംഷൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സംഘ് കോസ്റ്റോ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇൻകേർഡ് ബൈ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ദ കൻ നോട്ട് ബി റിക്കവേഡ് പണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് ഈ സംഘ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ അത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷിക്കൊക്കെ വെള്ളം നനക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വാങ്ങിയ സാധനമാണ് അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോയി അതാണ് സംഘ് കോസ്റ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസും ഇല്ല അതവിടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സംഘ് കോസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് ടെക്സ് ബിറ്റ് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കൊമോഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് എ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ മാനേജ് ടു അഫോർഡ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഏണിങ് ഡിഗ്രീസ് ഇത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ ഒരു പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ പത്ത് രൂപയാണ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൈസയും പത്ത് രൂപയാണ് ടോട്ടലി കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപയാണുള്ളത് അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് പാക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പാക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും രണ്ട് പാക്കറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും നാല് പാക്കറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പാക്കറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചാൽ അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആ ബഡ്ജറ്റ് ആ ബഡ്ജറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് കോമോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ സിമിലർ ആയുള്ള രണ്ട് കോമോഡിറ്റീസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരക്കുന്ന ലൈൻ അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സും അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ